வந்து பிசாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ற இந்த உலகத்துல இன்னமும் பேய் பிசாஸ் அது மட்டும் இல்லாம பிளாக் மேஜிக்கான பில்லி சூனியம் இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிற மனிதர்கள் இருக்கதான் செய்யறாங்க பிள்ளை சூன்யம் அப்படிங்கறது வெறும் மத்தவங்களை கெடுதல் பண்றதுக்காகவும் அவங்களோட வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுக்காகவும் மட்டும் இல்லாம சில நல்லதுக்காகவும் பயன்படுத்துவதா இந்த பிளாக் மேஜிக் செய்யறவங்க சொல்றாங்க அந்த வகையில மத்தவங்களை வசியப்படுத்துறது பிரிந்த கணவன் மனைவிகளை ஒன்னு சேர்க்கவும் காதலர்களை ஒன்னு சேர்க்கவும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளோட திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னா அவங்களோட மனசை மாத்தவும் இந்த மாதிரியான வசியங்களை தேடி மனிதர்கள் போறாங்க அப்படிப்பட்ட இந்த வசிய மருந்தெல்லாம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுக்கு பல கதைகள் சொல்லப்பட்டாலும் இங்க ஒரு கதை சொல்றாங்க அதுதான் இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இத பண்ற பிளாக் மேஜிக் பண்றவங்க எல்லாருமே குறிப்பிட்ட பயிற்சி அதுக்கான சில சடங்குகள் இது எல்லாத்தையுமே செஞ்சுதான் இதை பண்ணுவாங்க இத வீணா வீட்ல ட்ரை பண்ணி நம்மளா செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இத வீட்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா இதுல சயின்டிபிக்கான விஷயங்களும் அடங்கி இருக்கலாம் அது எந்த மாதிரியான கெடுதலை வேணா நமக்கு ஏற்படுத்தலாம் அதனால இத வீட்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க ஓகே இப்ப இந்த வசிய மருந்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த வசியத்துடைய மிக முக்கியமான விஷயமே இதுல பயன்படுத்தப்படுற மயில தான் இருக்காம் இந்த மைக்கு தான் அதிக வலிமை இருக்கிறதா நம்பப்படுது இந்த வசிய மருந்தை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கறது பல சித்தர்கள் அவங்களோட நூல்கள்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க முற்காலத்துல வசிய மை அப்படிங்கறது கொல்லிமலையில கிடைக்கும் அரிய வகை மூலிகை மற்றும் அரச மர ஆலமர ஒட்டுண்ணிகளை பயன்படுத்தி செய்து வந்திருக்காங்க இந்த இலை தழைகளை வைத்து சில மந்திரங்களை சொல்லி வசிய மை செய்து வந்திருக்காங்க அந்த முறைய இப்ப பாக்கலாம் இந்த வசிய மை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா வெள்ளை காக்கரட்டை வேறு வெள்ளருக்கண் வேர் வெண் குன்றி வேர் வெள்ளை விஷ்ணு காந்தி வேர் வெண் குழஞ்சி வேர் ஆணை வணங்கி வேர் இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு காட்டன் துணியில காப்பு கட்டி சாபம் போக்கணும் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வேர்கள் அனைத்தும் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்ல இதுல ஆணை வேர் அந்து போகாம வெட்டி எடுக்கணுமா இந்த வேர்களை தீயில கருக்கி எடுத்துக்கிட்டு பச்சை கற்பூரம் புணுகு கொரோசனம் குங்குமப்பூ மற்றும் கஸ்தூரி இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு ஒரு குன்றிமணி எடை வீதம் எடுத்துக்கிட்டு கருகிய வேர்களோட சேர்த்து காரம் பசு நெய் சேர்த்து இரண்டு சாமங்கள் வரைக்கும் விடாம நல்லா அரைச்சு எடுக்கணுமா அப்படி அரைத்து எடுத்த மைய கொம்பு சிமிழிக்குள்ள சேர்த்து வைத்துக்கணுமா அரைத்து வைத்த மைக்கு முழு சக்தியும் வரவழைக்கிறது அப்படிங்கறது தான் இதுல முக்கியமான கட்டம் அது அவ்வளவு எளிதான காரியம் எல்லாம் கிடையாது இதுக்குன்னு சில வழிமுறைகள் இருக்காம் இதுக்கு ஒரு மந்திரமும் சொல்றாங்க அந்த மந்திரம் என்ன அப்படின்னா ஓம் கிளீம் சௌம் ஹீம் நமோ பகவதி ராஜமோகினி கிளீம் கிளீம் சகல ஸ்தாவார ஜங்கமம் மமவசம் ஆக்ரஷ்ய ஆக்ரஷ்ய ஸ்வாஹா அப்படிங்கிறது தான் இந்த மந்திரத்தை பத்தொன்பது நாட்களுக்கு தொடர்ந்து பாராயணம் செஞ்சிட்டு இருக்கணுமா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எட்டு முறை வீதம் இத பாராயணம் செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மைக்கு சக்தி உண்டாகும் இதை வச்சு மத்தவங்களை வசியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்து என்னங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ரகசிய உண்மைகள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆமா இன்னைக்கு என்ன நினைச்சு சாப்பிடலாம் <laughs> 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 <laughs>